，月月，月月。哎，月月月月，你先别走，我有话跟你说。我跟你没什么好说的。月月，我之前已经给你道过歉了，你怎么就不能原谅我呢？谁还没有一个犯错的时候啊？你不能不给我一个赎罪的机会，就直接把我踢出去吧？张雨婷，我觉得你这么说话特别没劲。我该说的已经跟你说的很清楚了，你不要再来骚扰我。哎呀，你看你这话说的，咱俩是两口子，那怎么能叫骚扰呢？咱俩已经离婚了。离婚还有可能复婚呀？我没时间在这跟你胡搅蛮缠。哎，月月，月月月月月，我我真的知道自己错了，我后悔了，我特别后悔。晚了。不晚。直到你离开我之后，我才真切的感受到你对我有多么重要。这之前那种事情，我保证再也不会发生了。你相信我。信任就像一个杯子。你把它打破了，就算你再把它粘回去，回不到从前了。月月，你别这样。我知道你不是诚心怪我，我也知道你不是诚心想跟我离婚的。你只是有点生我的气，我都明白。月月，我是真心的知道我自己错了。咱们俩不吵架了，好不好？咱们俩好好过咱自己的生活，好不好？有些事情不是错了，而是错过了。对不起。如果你不跟我复婚的话，就把孩子的抚养权给我。狐狸尾巴终于露出来了你，你你跟我说了这么半天，原来就是为了孩子的抚养权。是我怎么样？我告诉你，这孩子我要定了。你跟不跟我复婚，这孩子都得姓张。想都别想！我告诉你，张海天，只要我活着一天，你就别想见这孩子一面。死了这条心吧你！这孩子是我的，你凭什么不让我见？我告诉你，我不会放弃的。我马上请律师，我马上给你打官司，我一定要要回孩子的抚养权。你去死吧你！你。珊珊，我好想你，我也好想你呀。走了这么久，我连你长什么样子都快忘记了。不管我们分开多久，你都永远活在我的心中。停，用词不准，用永垂不朽。你说珊珊永垂不朽，你给我永动员，滚动员。这个位置离你们还不够远吗？没工夫理你。欧巴，哎哎哎，有东西给你，你看看这是什么？蛋蛋，哇，这，天哪，这人冰，当然，小军，我就知道你喜欢，突然找了好多关系才弄到手的。嗯，哎，上面呢，除了他们的呃签名之外，还有，我特意叫他们给你写了祝福，来，你看，祝美丽可爱的珊珊永远幸福快乐。<笑>喜欢吗？欧巴，彩乐。哎呀，你们还真的是人生如戏，戏如人生啊！好帅啊！真、嗯、的好帅啊！<笑>我可倒没你帅。真的。真的。<笑>他怎么？怎么了？让人给煮了？路上碰见个神经病。你脸色看起来特别不好，要不要去休息一下？没事。哎呀，没事就好。给你们宣布一个消息啊，兔妈说了，明天让我们呀、啊、去给一个护肤产品做一个平面代言。平面代言？嗯那。什么牌子啊？有没有名啊？好像是叫什么珀莱雅吧。哦，我知道，我知道，它东西特好用。真的呀？为什么那么大牌子要让咱们做代言？对啊。我告诉你们，你们可不许告诉别人
，这主意啊是窦南出的，窦南张罗的。他主要是想让小青挣笔钱，给林泽峰交那住院费。他怕小青知道了之后啊，不好意思接受，就想出这么一招。要说这窦南真是个好男人啊，为了小新真是费尽苦心。哎，我呢，我可以参加吗？按理说是可以参加的。但是我觉得吧，就不要请外援了，我一个男人就够了。为什么不让我爸参加？论长相、气质、身材，我爸都比你强。嗯，再说了，算男人吗？哎，找事儿是吗？找冲的？<笑>我不是开玩笑呢吗？哎，那拍广告有没有酬劳呀？要什么酬劳呀？就你的条件呢，给你上镜的机会就不错了，要酬劳。那没有酬劳，就有车马费吧？要啥手表啊？要啥自行车啊？下那么多废话，把你换掉啊！我告诉你，凭我的长相和气质，等导演一旦发现，我就会成为巨星。到时候你想理我都不带搭理你的。嗯啊、你打我、啊！我是打醒你啊！大白天的做梦，哪个导演这么不开眼能看上你啊？珊、哎、珊，我相信你，总有一天会成功的。导演不识货没关系。我也会努力赚钱，给你投资电影。还是我有爸好。嗯，我。哎，其实我这次回来呢，还有一件事情。什么事啊？我跟我爸爸妈妈说了我们的事情，他们非常想见你。好呀，刚好没有去韩国，可以一起去啊。来不及了。什么意思啊？什么叫来不及了？他们已经来了。啊？来了，没关系啊。我们小心不错吧？相当不错，青春，朝气蓬勃。这一直是我们珀莱雅需要的那种感觉。OK， 特别棒，来看这儿。好，特别好，来，好，感觉特别棒，来。别说，小仙子生气了。哎，这里里外外的气质真不错，绝对不输现在的这些女明星。嗯，哎，都别说小仙，都说说我，啊，是不是英俊潇洒、风流倜傥，已经不能形容我的美貌？是不是三百六十度无死角的极品美？你是不是出门又忘了吃药了？你又伤害我幼小的哈尔特，我跟你说啊，现在像我这样的正太是最吃香的，从八岁到八十岁通吃，等这广告到时候一播，你看大批大批女的往我身上扑啊！还有，那我等着啊，我看看那些人怎么扑你。我跟你说啊，别把我当回事儿，你最好有点忧患意识，免得哪天我真跟别人跑，哭都没地儿哭去。德行。哎。这个女孩在画面里的感觉真是太棒了，你看，自然、清新、脱俗。好，干！辛苦了，导演。演员好，好演员。真不错，祝贺你。谢谢。我不敢动。文博乐雅，每年要向各大媒体投放大量的广告。我们要创造出美丽兼内涵的形象。今天我在这里宣布，我们于湖心小姐成为二零一三年新的形象大。你最近怎么样？还行吧，这老老犯困，睡不醒似的。我告诉你啊，孕妇就这样。哎，你最近是不是？胃口不行啊！你真不是、啊，我最近特能吃，我跟你说，嗯，然后然后还特爱吃那些乱七八糟的东西。哎
。爱吃什么呀？昨天睡觉之前我特想吃鸭脖，你知道吗？然后兔妈正好给我打电话，后来她就给我送了好多过来。这就对了，我告诉你啊，酸儿辣女听说过吧？你这回啊，怀的肯定是闺女。哎，我跟你说，我还真特喜欢女孩。我要生一闺女，我呢肯定把她打扮得漂漂亮亮的，让她穿漂亮裙子，给她梳漂亮小辫，然后带出去多美啊！那必须的呀，这他妈长得这么好看，那她闺女，我天，那得好看死呀！不过生女儿也不好，你知道吗？太操心了。你说要是长得不好看，你担心她嫁不出去；要长得太好看了，你又怕她遇见坏人。行了吧，您这还没生呢，就操上心了。哎，不是给你吹牛啊。谁要是敢欺负你闺女啊，我打那孙子！你说呢？啊，没问题啊。好。哎，对了，嗯，那个贝贝的合同啊，我给他拟好了，哦，一会儿过来拿，啊。嗨，磊哥，哎呦，正说你呢，你就来了，坐坐坐。说我呢？说我什么呢？正聊你呢。说我画画呢吧？傻贝贝，人霍磊帮你这么大一忙，赶紧谢谢人家。那必须的，磊哥，嗯，我今天把画拍在这儿了。以后上刀山下油锅，您一句话的事儿。来，磊哥，虽然说我知道你也不会让我去，贫<笑>死你！来，霍磊，真的谢谢你。哎呦，谢什么谢呀、啊？这有钱大家一块赚，是吧？<笑>霍总，麻烦您到大厅看一下，怎么了？有一男的带着几个人来闹事儿，大白天的来这闹什么事儿啊？叫把马带走。嗯。好像是冲着月月小姐来的，说说他今天必须跟她走。巧什么巧？别巧了。一会儿谈不拢的话，哥几个就给我狠狠打，听见没有？明白明白。张海天，你他妈的干嘛呢？来酒吧还能干嘛？喝酒啊？我看你这亲密发小，我不打你第二回。趁我哥没发火之前，赶紧滚！小子说话还这么冲啊？有你们这么做生意的吗？看你们这地儿装修了还不错，带哥几个来捧捧场。服务员，你傻了吧唧站着干嘛呀？拿酒去啊！最好酒给我拿过来。张海天，我告诉你，这孙子少在这给我耍混蛋。我们白天不营业。顾客是上帝，知道吗？上帝都到这儿了，你说不营业就不营业。我今儿必须在这儿喝。张海天，你闹够了没有？哎呦，最受期待女主角终于发话了。月月，你是我老婆，我现在见你一面有多难，你知道吗？我可以来这儿堵你，真气！你到底想干什么你？月月，你跟他是不会有结果的。你跟我回家吧，只要你跟我回家，之前发生的所有事情我都可以既往不咎，我都能原谅你。你说什么？你原谅我？对，不管你做了多少伤害我的事儿，我都可以原谅你，因为我还爱你。张一天，别跟我演戏了你，你我用不着你原谅我，而且你死了这条心我不会跟你回去的。你给我听清楚了，这件事跟霍磊没有关系，你不要在这撒泼找他麻烦，听清楚了吗？哎呦，心疼了。我告诉你，不管你愿不愿意，你今天必须跟我回家。张海天，你给我放开他！我不放，怎么着？我告诉你，张海天，今天你再犯浑，我让你走不出黑屋。我这么多兄弟在这儿呢，你吓唬谁啊？我今天必须把月带走。怕了吗，孙子
，不是你们这，呃，人多了不起啊？我告诉你，张海天，你管我人多不多呢？我今儿打的就是你。喂，我跟你说啊，那个法治社会，你别乱来啊。放。叶远，以后你甭跟这孙子废话。张海天，我告诉你，以后你再敢找月月麻烦，我弄死。我和月月是正儿八经的夫妻，我俩的关系是受国家法律保护的。你以为你有几个臭钱你了不起啊？你就可以随便勾引别人老婆啊？你这孙子说什么呢你？你敢做就得敢当。我今天就把你俩的事儿给当众给说出来。月月，月月，跑什么呀？啊？知道没脸了吗你？啊？知道丢人吗？啊？张海天，我今天废了你。真的，来呀，兄弟们霍磊，对不起，因为我的原因，给你带来了这么多的麻烦和困扰。这一切的结果，都是因为我当初错误的选择。有时候想想，我们做错事，就是因为该用脑子的时候却动了感情，很可笑吧？你是个好男人，这些天。一直陪在我身边，开导我，关心我，我很开心。但是我知道，你对我只是像哥哥照顾妹妹一样，所以我告诉自己，不应该，也不能，对你有任何感情。等到清醒后，感受到的却是刚得到一切又瞬间失去的痛苦。没办法。我一直都是这么理智。经历了这么多以后，原本以为自己会低落，但是现在心里面却是满满的阳光。有的时候，人生总是要走出那一步。有的话，也许不说，比说出来好。可是人生又有多少个明天呢？等来等去。也许就沧海桑田，过眼云烟了。我很开心，为自己的勇敢。不要担心我，我只是想要一次没有目的地的旅行。等我回来，会是一个不一样的我。啊，你看今天下雨，这店里头忙完活了，我歇会儿。哎，你不忙，今天过来串门啊？忙，怎么能不忙呢？我现在忙大事儿呢。喏，看看，哎，什么呀这是？哟
，谁结婚呢？这是还能有谁呀、啊？我闺女呗。哎，那天咱俩聊天的时候，你还说她没对象呢，怎么这会儿就结婚了？要不说呀，这缘分这东西啊，奇妙呢。她上个月呀，上电视台参加相亲节目，认识一个男的，俩人一见钟情，感情好着呢。这不，我们双方家长见面一拍板。这事儿就这么定了，哦，这么快啊？哎，你家小新和她男朋友怎么样了？哎呀，别提了，分了。哟，怎么分了呀？都这岁数了，可不能再拖了。我跟你说啊，这男的要是三十岁，好找；这女的一到三十，就都被人挑了。哎，我要没记错的话，小新也马上三十了吧？我女儿条件好，追她的人多着呢。哎，条件再好也不能再拖了啊！过了这村儿，没哪个店儿了。赶紧的啊，我们大家伙儿可等着喝你闺女的喜酒呢。啊、哦，好，行，快了，快了。哎，我跟你说啊，实在要是不行啊，也让她去电视台参加相亲。我看那上面好些个男嘉宾，条件也都不错呢。哎，你考虑考虑啊。别把孩子耽误了，我先走了，你忙着啊，拜拜。为了你，我是没脸在这儿住下去了。我我怎么了？我给你丢人现眼了呀！你知道这楼下人家怎么说你吗？说什么啊？那么大岁数了，挑花了眼了吧？啊，这这这以后，连二婚的都找不到了，气死我了！听他们胡说八道，你别理他们就行了呗，他们爱说什么说什么呗。这人怎么这么烦呀？行了行了。我还是搬家吧，要不然我就让楼下那些人他们的口水给淹死。妈，你怎么就这么在意别人说什么呀？哎，奇怪了，我我自己单身，我碍着谁事了？我不是住的好好的吗？我挡道了呀！真是的，你还真准备当老姑娘打一辈子光棍啊？我看出来了，你就不想让我开开心心、愉快的过日子，你是不是想盼着我早死啊？呸呸呸！你说什么呢？什么早死啊，妈！你得好好的活着，还得伺候我呢。你活一万年，我告诉你啊，除了林泽峰，你选谁都行。现在不是现成的窦楠摆在你面前吗？啊！你听我说，这窦楠条件这么好啊，你好好珍惜吧，你别生在福中你不知福了。哎呀，行啊，你不选窦楠也行啊，随便，通过别人介绍也行。电视台征婚也可以，反正今年你必须给我嫁出去，你知道吗？就为了你这婚事儿，现在我成一心病了。哎呀，于红星，用我提醒你吗？啊，你多大了？咱们可耗不起了。你不替你想，你也替我啊！你这可怜的妈，想想啊，大好青春你就这么一天一天给我晃过去了。你说我怎么这么倒霉？我生你这么一个、哎……行了行了，妈妈妈。你又来这一套，你这些话都说了好多好多遍，能不能换套台词儿啊？我嫁，我嫁，今年一定给我嫁出去，行吧？不是，那你跟谁啊？管他跟谁呢？谁谁谁娶我，我嫁谁，就路边随便找一个也能嫁。反正我保证，一定一定今年把我推销出去，嫁出去，行了吧？哎，你这么说话，我这心里头啊，你别说我还有点高兴，起码让我看到希望了啊。只要你不消极，主动点，积极点，咱们今年啊，肯定能嫁出去。嗯、哦，嫁嫁嫁嫁嫁，我今年一定嫁。嗯、嫁嫁嫁，我一定嫁，必须的嫁，必须的嫁。真的？你真的决定跟杜楠在一起了？
该来的，看来迟早都会来呀、啊。我就说嘛，豆南是你最好的选择。你看现在多好，皆大欢喜了。爸爸，你想清楚了吗？嗯，反正。给我们俩一个机会吧。聪明的女人，明智的选择。那你要是跟窦楠在一起，那林泽峰怎么办啊？你闭嘴！不是你来地球的目的是什么？你能不能用地球人的思维去思考一下问题啊？我这不是关心小新的幸福吗？这里边有林泽峰什么事儿？说窦楠呢？目前看来，窦楠确实是个不错的选择。我觉得吧，这选男人跟挑尿不湿是一样的，要宽大包容，吸走你的烦恼。选择逗男孩尿不湿，绝对不会让失望。哎，你说话怎么就那么难听啊？逗男就怎么成了尿不湿了？不是陈北牌尿不湿也不错哈、啊。<笑>老爸，不管你做什么样的决定，姐几个都来给你当伴娘。嗯，我们一定会幸福的。<笑>带我一个，哎，磊子，怎么有空上我们这儿来了？不是，你们见月月了吗？哎，真的月月呢？我我给他那个打电话，他也不回，发信息也没信儿，我这别担心。月月说他最近心情不好，想出去散散心，顺便调整一下心情。哎，那你知道他去哪儿了吗？你那么在乎，挺关心他的啊。不是，你说这一姑娘怀着孕跑哪儿去了？这谁都操心啊，是吧？我这，哎，月月在青岛呢。哦，青岛啊，啊，青岛，呵呵青岛。霍磊啊，你跟月月之间，你要是想清楚了，你就去青岛找他；你要是还没想清楚的话。就别去打扰他了。嗯。哎，得嘞，啊，绝对有事儿，就你事儿。可是您一人在这儿，春暖花开，面朝大海的，啊，也不说叫上哥们儿，真不够意思。你怎么来了？嗨，这么好的美景，一人看多孤独啊！哥是怕你孤独寂寞冷，专门打着飞机来找你的，感动吧？<笑>也不敢像年轻的时候那么奋不顾身的去爱了。嗨，其实吧，我告诉你我的秘密，我曾经啊也有一段轰轰烈烈的爱情，但是是暗恋。我暗恋一姐妹两年，那姑娘压根儿好像就不知道我。但是，我突然发现，虽然没有结果，但这过程挺好。你还有这样的经历？有啊。其实你想一想，这。两个人好了就有结局吗？结婚了就有结局吗？结婚了又离婚了有结局吗？我觉得这些事儿吧，都是一种缘分，顺其自然，水到渠成，可能来的更好一点。啊，你为什么来找我？我觉得
你在北京的时候，我对你那种感觉不是那样的。但是你突然来了青岛，我发现我自己的内心空空的，突然生活没有了重心，我就来了。其实吧，我觉得我这人有的时候挺不行的，挺招人待见的。但是我最不喜欢看到的就是姑娘哭，尤其是你，你这一哭，我特想让你快乐。其实你想过吗？我不值得你对我这么好。我离婚了，而且我现在还怀了个孩子。月月。我觉得你结婚也好，离婚也好，有孩子也好，这都不是问题。最重要的是，我就希望你快乐。行了，咱不聊这些了，这些东西聊起来忒感性，怪怪的。我我给你讲一笑话吧。我有一朋友啊，半夜出门突然觉得嘴里边一酸，哎，他一看他脚底下踩柠檬，特冷是吧？不是，反正你也笑了。哎，我带你去一地儿吧，特好玩。干嘛去啊？走啊里面请。哎，不是就我们两个人吃饭吗？您是云湖心小姐吧？嗯，对啊,啊，那就没错了。房间是窦先生订的，没问题的。哦，谢谢，嗯、不客气。喂，豆南，你到哪儿了？我在公司，我这儿临时有一个重要的会，我可能过不去了。哦，那没事没事，那你就忙吧，不用管我的。
这些年，一个人吃饭、睡觉、看电影、听音乐，对我来说，都是稀松平常的事情。虽然难免也会羡慕街上牵手路过的人，但是我从不觉得自己孤单。直到你的出现，直到你闯进了我的生活，我才终于明白，原来一个人不孤独，想一个人才孤独。爱上一个人，是这个世界上最大的冒险，因为你永远都不会知道，当你全身心付出的时候，最终会换回来些什么。就像是赌博，明知道有可能会输，却依然有那么多人义无反顾的投入。谢谢你出现在我的生命中。嫁给我。我用爱筑了一个环，把你我的爱放在里面。所有的风雨都挡在外边，任何时候都能给你晴天。当你戴上这小小的戒指，那是一生一世最爱的誓言。你的眼泪比珍珠还珍贵，我不会让它轻易的坠。给你戴上这心爱的戒指，守住一生一世对你的眷恋。无论世界怎样去改变，不让彼此的爱沾染一丝。尘埃。我用爱筑了一个环，把你我的爱放在里面，所有的风雨。都挡在外边，任何时候都能给你晴天。当你戴上这小小的戒指，那是一生一世最爱的誓言。你的眼泪比珍珠还珍贵，我不会让它轻易的坠。给你戴上这心爱的戒指。守住一生一世对你的眷恋，无论世界怎样去改变，不让彼此的爱沾染一丝尘。
这婊子不走字儿了，你老带着她干嘛呀？你嫁给我，我就告诉你。切，爱亲爱的。嗯，不是你看着窦楠跟小新结婚，没什么感想吗？哎，我终于把小新嫁出去了。我就不信你不羡慕嫉妒恨。人俩人好好的，我干嘛要羡慕嫉妒恨啊？不觉得咱俩缺点什么呀？我不缺什么，你呢？缺心眼儿。讨厌！我跟你说正经的呢，啊，我听说现在啊，结婚特便宜，才八块八，要是我请你呢？这么大方，你请我呀？我请你。你请我也得问我愿意吗？那你愿意吗？不愿意。愿意吗？不愿意。凭什么不愿意？我条件这么好，你不愿嫁给我？二零一二年开始。我国的光棍人口将面临爆发性的增长，什么意思呢？就是说从现在开始，男性人口比例会大大的高于女性人口比例。到二零一六年的时候，这个人口数会增长百分之三十。也就是说，现在二零一二年的一千万光棍，到二零一六年的时候会增加到三千万，到二零二二年的时候，这个数字会提升到四千。哎呀，这跟我有什么关系啊？这个意思就是说，娶老婆以后是成功男人的标志之一，老婆呢是奢侈品。我跟你说这些是让你认清楚严禁的形式。你的老婆是你说娶就能娶得上的吗？哎呀，宝贝儿，以后我当牛做马伺候你还不行吗？看你以后表现吧。来不及了，不是？你看我给你分析一下啊。咱们两个现在开一台球厅，几乎把所有的钱全都砸进去了，是吧？我还给你爸借了这么多钱、啊，咱们俩已经清皮了呀，怎么办啊？现在只有一个快速挣钱的方法，就是办场婚礼，把红包收回来，咱就有钱了。这种幺蛾子，你能想得出来？这怎么能是幺蛾子呢？不是你想想看啊，这段时间咱们送出去的红包有多少？好不容易有个机会可以收回来，那不办那是傻子啊！你的人生目标，怎么就是想着占人家便宜？这不是占便宜好不好？小东啊，我看了一下日历，这个月初八，也就是下礼拜天，可是个好日子，婚礼就在这天办了啊。妈，会不会太快啊？这什么准备工作都没做呢？哎，初八可是个特别好的日子，是天作之合，龙凤呈祥，百年不遇的吉时哎，好日子。嗯，阿姨啊，哎，我这边呢，反正也没有什么亲人，您就一个人带两边到时候您全说了算，我都听您的。好，好，好，好，好，哎，太好了，我去给你倒点水去啊。不舒服吗？啊，没有，只是突然间觉得好,好着急呀、啊。最近这么忙，这么多的事儿，咱们结婚证的事儿能不能追晚一点啊？可以，这事儿一点都不着急，不着急，不着急，不着急啊！咱们一件事儿一件事儿的办，先拍婚纱照啊。也行吧。叫我出来干嘛呀
能干嘛呀？所以那八块八是算不算呀？什么八块八呀？装傻，领证去啊！八块八你就想娶了我呀？你做梦了吧？八块八就想打发我，太不靠谱了！哎，陈北，陈北。钱币。就是告诉你一声，我是你的吗？我告诉你啊，知道你在求婚，不知道你这你干妈呢？你快起来，嫁给我。嫁给我，起来！嫁给我，起来呀！嫁给我！哎呀，这么快就要见到爸妈了，我一点心理准备都没有，太突然了。哎呦，有什么的呀？这丑媳妇呀，早晚得见公婆，对不对？再说了。你说你未来的公公婆婆这么迫不及待想见你这个未来的儿媳妇，这不是好事儿吗？好什么呀？我现在跟我爸谈恋爱的事还没告诉我爸妈呢。你还没提过？你俩都好这么长时间，你还没跟家里说？为什么呀？我爸妈一直希望我以后能回老家工作生活。我要告诉他，我找了一个韩国男朋友，以后还要嫁到韩国去，他们肯定疯了，不行，肯定不行。那人家大老远的来中国，肯定就是为了让双方父母见面的呀。这你都没跟家里说，那晚上这事怎么办呀？哎呀，叫声哥，哥给你支一招。有点心理准备啊，他一支招，幺蛾子就来。哎，你快说什么招什么招？我们几个替你爸妈去。嗯，你冒充我爸。你想占便宜想疯了吧？谁想占你便宜啊？我这么英俊潇洒，怎么能生出你这种奇葩呀、啊？你愿意我还不愿意呢？难道你是想乔装打扮，冒充他妈？<笑>有六没六啊？我的意思是我们几个冒充你表哥表姐什么的，去给你撑撑场面去。啊，亲爱的，就你这样的，冒充珊珊一二表哥，真去人家家里，以后珊珊的日子就没法过了，上不了台面。就是，行，你们几个真行啊！给你们支招，你们还损我？哎呀，我这个心啊，碎了，碎一地啊！赶紧扫扫。哎哎哎哎，其实我觉着吧，陈北这主意靠谱，你知道为什么吗？咱们可以先把这晚上的会面先给应付过去，以后，咱们先看看平阳俊他们家人什么态度，然后再让珊珊判断怎么跟他父母说，是不是？要不怎么还是说结过婚的女人成熟？还是月月了解我？哎，我觉得啊，我特别适合演珊珊的那个有钱大表哥。你演大表嫂去？<笑>不是我那意思是，我们替你爸你妈出席这个场面，主要目的是不让他们欺负你
，请问，您从上到下，从内到外，哪一点符合有钱人的长相跟气质呀？看不起我，我这没收拾好吧？我现在光穿一衬衫，哪天我西服一穿，皮鞋一蹬，领带一打，那……哎，卖保险的。<笑>不是你谁家的你？看你们家的，你们家的。行，那我不靠谱，那就把霍磊叫过来。霍磊那可是正宗的黑屋老板，他来那总算靠谱了吧？哎，我觉得叫霍磊来挺靠谱的啊。月月，嗯，你帮个忙，打个电话，请他来春日场面吧。行，嗯。<笑>他这表情有点问题、啊。绝对的，有问题。啊，月月。你跟霍磊现在这个情况有点不大对头啊！你不是被霍磊已经……别待着，姐。对呀，怎么回事啊？讨厌，别瞎说，我们俩就朋友关系，看你们讨厌。哎，普通朋朋友，你脸红什么呀？没脸红。你照镜子，你看你脸红没有？不是，绝对有问题。啊。行，那便宜你了，那让霍磊演他大表哥，你演他大表嫂，行了吗？怎么了？丧着的脸。我觉得太快就见他父母了，真的太快了。哎，你不是以前急着想把自己嫁上去吗？现在怎么觉得太快了又？我是挺想把自己嫁出去的。以前吧，我单身的时候也总幻想着婚后的幸福生活，跟我老公每天上下班，过着朝九晚五的日子。每个月领着工资呢，然后小小的大吃一顿，好好的犒劳自己。我们手牵手去银行，然后存下我们爱情的储蓄，然后留给我们可爱的 baby。不用一个很大的温馨的小窝，开着一个小排气量的大滴滴，数着存折上的小数点，然后过着简单、幸福、快乐的日子。没什么问题了，你很快就可以过上这种日子了。我不知道，我就是有点怕，我爸妈或者他爸妈不同意。爱情到了这个时候，双方父母都见面了，没什么好怕的。兵来将挡，水来土掩。对，我跟你讲啊，凡事呢，你都要顺其自然，随缘，懂吗？不能得失心太重，你要遵循，得之我幸。失之我命。哎哎哎，那是你们女人看法啊，我们的男人看法是，得之我靠，失之我靠。你又看什么料了你？阿姨啊，行了，小伙子，一会儿我们赶快喝水休息休息。不用不用。你说也是啊，这大周末的打电话让你过来帮忙，影响你休息啦？没事。马桶里边塞了一个小瓶子，啊！哦，那可能是他不小心掉进去的，现在能用了吧？拿出来了。太好了，你说这家里要有个男孩就好了，小心他爸爸走得早，家里就我和小心。要有个儿子就好了。您就把我当儿子用。那好啊，那阿姨太高兴了。不过，你要是给阿姨当女婿。阿姨就更高兴了，那也行啊。哎，中午别走了啊，阿姨给你做饭去。好。哎，小心啊，他昨天回来挺奇怪的，情绪不好。今天一早上洗了特别多的衣服，我这女儿啊心思重，有什么都不跟我说。你看，这都几点了，还没起来呢。一会儿我给他叫起来啊，你替我问问。小心啊！起床喽，起来喽，孩子，起来啦！饭做好了，豆奶也来了。哎，起来，快点儿！你先去吧，我马上就过来。快点啊！
，我是觉得吧，我们这个年龄又卖不了萌，装不了嫩，又不成熟，还没女人味儿，然后学业不咋地吧，事业也没开始，也没有一技之长，长得吧也就那样，好不容易找到自己喜欢的人。如果这次我跟我爸没有什么见过。舍了，哎，闪闪，你对自己的认识还是很深刻的呀。讨厌。<笑>好了，别再杞人忧天了。我们哥几个不是今晚上都陪你过去吗？哎，说点正事儿，晚上吃什么呀？我觉得他说的对，这韩国父母刚刚到中国来，今儿晚上咱们得隆重点，找点大气的、敞亮的、气派的地儿，就大董吧，我请客。嗯、啊，不是，哎，别的怎么你请客？那我觉得大董不靠谱，这是北京，得带他们韩国人去尝尝咱们具有北京特色的老北京风味的东西，得让他们知道什么叫地大物博、历史悠久、文化底蕴深厚的中国，让他们长长眼。那吃什么呀？卤煮。又开始没溜了啊！炒肝也行。死去。小豆啊，怎么样？也不知道阿姨做的饭你喜欢不喜欢吃啊？喜欢，特别好吃。好吃就多吃啊！这平时啊，小心就不爱吃饭。我一做做一堆，全剩下来。以后没事你就来啊。好。到时候阿姨给你做你喜欢吃的。好。嗯，小心，吃完再。咱们家马桶坏了，我一打电话，人家小豆就来了，修好了。马总坏了就找物业，麻烦人家外人干嘛？没事儿，小事儿。这怎么叫麻烦啊？这小豆是自己人啊？什么叫外人啊？那小豆就跟我亲生儿子一样，对不对？嗯，阿姨，以后要是家里边什么……灯泡啊，水管啊，坏了的，您还是可以给我打电话，随时都可以打，我全都能修。你看看，你看看，找男朋友啊，就得找像小豆这样的。小豆啊，和你爸爸特像，聪明。他爸爸什么都会修，会修汽车，会修水电，连家里的那个大衣柜啊，他都会修，特省事啊，不求人嘛。叔叔真能干。照您这么说，我就得在物业找一个电工、水木工。然后当老公得了。你说这孩子，哎，我给你养这么大，你别的本事没学会，你就知道跟我抬杠啊！你看让人小豆豆笑话了。怎么了？不舒服啊？没有，有点腻，吃不下。天热，呃，可能更愿意吃点清淡的。那，要不这样，我带你出去吃点别的吧。啊，不用，真不用，我没胃口。哎，别别别别别，哎，真的，你你出去吧，别宅在家里，换身衣服啊，散散心。妈，我不想出去。你出去散散心，晚点回来好好的玩啊，走吧。这当然是为了玩了，我觉得那个就挺好玩的。哎，这个玩过吗？这个特别好玩。你这么安静的一个人，怎么会玩这么多草的游戏？还有人专门选到菜市场里去读书呢，没见过吗？
아버지, 어머니, 이신고, 광래, 외외, 베베, 하이, 투마, 하이. 내 여자친구 산산이에요. 안녕하세요. 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 반가워요. 반가워요. 산산 정말 예뻐요. 아. 이 말소리 뭐? 덕화니 별려. 我来介绍一下这是我的大表哥大表嫂二表哥二表嫂什么情况他们怎么突然成了你的表哥表嫂了你爸妈呢爸妈来不了了只能拿他们当充数的 우리 한잔더 합시다. 아, 웰컴, 웰컴. 자, 군배. 没事吧别喝多了我怎么觉得这跟中韩两国领导人会晤一样而且吧这韩国人太干了都干了那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那那
啊，这我不能收，这我真的不能收。呃，这个是我们韩国的习俗，嗯，第一次见未来的媳妇儿，一定要给的，你就拿着。那既然是你们韩国的习俗，我就收下了。嗯，看风大。